അതും പല ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മാത്സ് സൂപ്പർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന രീതിയിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും മാത്സ് നിന്ന് നമ്മൾ ഏതൊരു പി എസ് സി എക്സാം എഴുതാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും മാത്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ തുടങ്ങിയാലോ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത് കുട്ടികൾ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നൽകിയാൽ ആകെ എത്ര ഹസ്തദാനം നടക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി പത്ത് എല്ലാവരും പോൾ ചെയ്തു നോക്ക് കേട്ടോ എത്രയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഒരു ക്ലാസ്സിലെ അസ്ഥദാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അസ്ഥദാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ അസ്ഥദാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അപ്പോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ലഘൂകരിച്ചു വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്തൊൻപത് ബൈ രണ്ട് ലഘൂകരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിരിക്കും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ അസ്ഥദാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വന്ന എഴുതിക്കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ അസ്ഥദാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ അത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പത്ത് കുട്ടികൾ പരസ്പരം അസ്ഥദാനം നൽകിയാൽ ആകെ എത്ര അസ്ഥദാനം നടക്കും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്രയാ പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ബൈ രണ്ട് ലഘൂകരിക്കുമ്പോ തൊണ്ണൂറ് ബൈ രണ്ട് സിഗൽ ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും കിട്ടുന്ന ആൻസർ വരിക ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ഇതേ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മറ്റൊരു മോഡൽ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പത്ത് കുട്ടികൾ പരസ്പരം ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് കൈമാറിയാൽ ആകെ എത്ര കൈമാറ്റം നടക്കും തൊണ്ണൂറ് എൺപത് എഴുപത് എഴുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു ഇവിടെ അസ്ഥദാനമല്ല ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡിന്റെ കൈമാറ്റമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പത്ത് കുട്ടികൾ പരസ്പരം ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് കൈമാറിയാൽ ആകെ എത്ര കൈമാറ്റം നടക്കും എങ്ങനെയാണ് വരിക എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ വരും 
നേരത്തെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെയ്ക്കാൻഡിന്റെ കാര്യമായപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരെ കൊടുക്കേണ്ടത് പത്തിന് കൊടുക്കണം പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് വരും ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ലഘൂകരിക്കാം ഇതിനെ ലഘൂകരിച്ച് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഓപ്ഷൻ എ തൊണ്ണൂറ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ദെൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ പരസ്പരം ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് കൈമാറുകയാണെങ്കിലോ എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡിന്റെ കൈമാറ്റം തന്നെയാണ് കൈമാറ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കൈമാറ്റമായതുകൊണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് വരും ലഘൂകരിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് സിഗൽ ടു നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒൻപത് കുട്ടികൾ പരസ്പരം സമ്മാനപ്പൊരി കൈമാറിയാൽ ആകെ എത്ര കൈമാറ്റമാ നടക്കുക ഈ കൈമാറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒൻപത് കുട്ടികൾ പരസ്പരം സമ്മാനപ്പൊതി കൈമാറിയാൽ ആകെ എത്ര കൈമാറ്റം നടക്കും ഈ സെയിം ക്ലാസ് ഇപ്പോ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നടക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നവര് പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിലുള്ളവർക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ സമയം ഈ ലൈവ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവര് പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ കമന്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒൻപത് കുട്ടികൾ പരസ്പരം സമ്മാനപ്പൊതി കൈമാറിയാൽ ആകെ എത്ര കൈമാറ്റം നടക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോ കൈമാറ്റം എന്തായിരുന്നു എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെ ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ് ഒൻപത് ആണ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു എട്ട് ഒൻപത് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്ര വരും എഴുപത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വന്നാൽ ഇനി എഴുതാലോ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആർക്കും ആ രണ്ടിടത്ത് ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തൂടെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തൂടെ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു മോഡൽ നോക്കാം നമുക്ക് സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന മറ്റൊരു മോഡൽ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ അൻപത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ അൻപത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം ഇടുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും എൺ അക്കാഡമി യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ പോൾ ചെയ്യുക യൂട്യൂബിലുള്ളവർ കമന്റ് ചെയ്യുക ഹായ് അസീന അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ അൻപത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അൻപത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുവാൻ എന്താണ് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുവാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുവാൻ ഏത് ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എ
उपयोगिकेर्त अदे मेथड आदे नूर एण संख्य तुग ए अकादमी लाइव मिनिट लाग आूट साधारण चुरी परीक्ष इतना चोद मेथड संख्य अब एन आदल संख्य तुग वह आद्य पत्ल संख्य तुग का फोर्मुल उपयोग मोडल
ഇപ്പൊ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുവാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുവാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് അൻപതിനെയാണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് വരും ലഘൂകരിക്കുമ്പോ അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ഒന്ന് അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും വരുന്നുണ്ട് റസ്ബിൻ ഇതിപ്പോ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ പറയുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാം വരട്ടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും റസ്ബിൻ സെക്കൻഡ് ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ സൂപ്പർ ഫിഫ്റ്റി എന്നൊരു പോർഷനാണ് ഇത് ഈ പോർഷനകത്ത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള അൻപത് ചോദ്യ മോഡലുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന അൻപത് ചോദ്യ മോഡലുകളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലെ എൻ എത്രയാ നൂറാണ് അപ്പൊ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് വരും നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ചെയ്താൽ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഓപ്ഷൻ സി പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ഇത് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഈ മെത്തേഡിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇതോടുകൂടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ പക്കയാവണം പഠിച്ചിരിക്കണം ജിതിൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല ഫയർമാന് ഉൾപ്പെടുന്ന ചോദ്യമാണോ എന്നാണോ ജിതിൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഫയർമാന് വരാനുള്ള ചോദ്യമാണോ എന്നാണോ അപ്പോ ഒരു ആള് മാത്രമാണ് തെറ്റിച്ചത് ഇതെല്ലാം ഫയർമാൻ സിലബസിലും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ജിതിൻ ഫയർമാൻ എൽ പി യു പി എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ഇതിനെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് എത്ര വരും നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ മോഡലും ഇതിലെയും മാർക്ക് ഇനി കൊണ്ടുപോയി കളയില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മാസം ഇടവേള ഇട്ട് എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്ററുകളാണ് കാരണം ഇത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മറന്നു പോരുത് ഈ അൻപത് ചോദ്യ മോഡലുകൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംഖ്യയിലേക്ക് വരാം കുറച്ച് വേറൊരു മെത്തേഡ് മാറി ചിന്തിക്കണം പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൽ എത്ര വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൽ എത്ര വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത്തിനാല് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം ഇടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്തു നോക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ മലയാളമാണ് ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ടേംസ് മലയാളം മാത്തമാറ്റിക്സ് ടേംസ് ആണ് ബഹുഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോളിഗൺസ് ജിതിൻ ദെൻ ബ്രൂസിമെയിൻ വികരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡയഗണൽസ് ഓക്കെ ബഹുഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിഗൺസ് വികരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡയഗണൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ചോദ്യം പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിഗണിന്റെ പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിഗണിനിൽ എത്ര വികരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡയഗണലുകൾ വരയ്ക്കാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിന് ചെറിയൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് നമുക്ക് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു 
ഓക്കെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ എൻ എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വശങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്താണ് വരുന്നത് സോ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ലഘൂകരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയാം അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോ എത്ര വർഷങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ബഹുഭുജത്തിൽ എത്ര വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന ഈ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നൽകേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൽ എത്ര വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൽ എത്ര വികരണങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയേ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അല്ല എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ എൻ എത്രയാ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് വശങ്ങളല്ലേ സോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് വരും അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയാൽ പിന്നെ അഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് ഓക്കെ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനിയിപ്പോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്തായാലും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ചായിരിക്കും കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓക്കെ ഇതേ മെത്തേഡിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഈ മെത്തേഡിനോട് നമുക്ക് തൽക്കാലം വിട പറയാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഇരുപത് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൽ എത്ര വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി എഴുപത് ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി എൺപത് ഓപ്ഷൻ സി നൂറ്റി ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യുക കേട്ടോ ചെറിയ അശ്രദ്ധ മതി തെറ്റിക്കാൻ അശ്വിൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ അശ്രദ്ധ മതി തെറ്റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഇരുപത് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജമാണ് അപ്പോ എൻ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇതാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്രയാണ് ഇരുപതിന് ചേർക്കാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് ക്രോസ് ചെയ്യാം പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് നൂറ്റി എഴുപത് ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി എഴുപതാണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഈ മാർക്ക് ഏകദേശം കുറപ്പായില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ക്ലാസ് സൂപ്പർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടോ സൂപ്പർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടോ ഈ ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് മെജോറിറ്റി ആളുകളും മുന്നേ ചെയ്തവരാണ് ഞാനിത് ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസം ഇടവേളകളിൽ സൂപ്പർ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു റിവിഷൻ മാത്രമാണ് പുതിയ ആളുകൾ എന്താക്കണം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം 
പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിന്റെ വിസ്തീർണം എന്താണ് മനസ്സിലാവാത്ത വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ നാൽപ്പത്തി ആറ് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് മലയാളം വേർഡ്സ് ആണ് മനസ്സിലാവാത്തത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സമചതുരം മീൻസ് സ്ക്വയർ ജിതിൻ സമചതുരം സ്ക്വയർ സമചതുരം സ്ക്വയർ വികരണം ഡയഗണൽ വിസ്തീർണം ഏരിയ വികരണം ഡയഗണൽ അബ്രഹാം വിസ്തീർണം ഏരിയ ദിൽഷാ കമന്റ് ചെയ്യരുത് അൺ അക്കാഡമിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ കമന്റ് ചെയ്യരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവത്തരുണ്ടോ സമചതുരം ഓക്കെ ഈ സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം തന്നിരിക്കുന്നു എത്രയാ വികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരക്കാവുന്ന ഇത് ഇതിന്റെ നീളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട് എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു വിസ്തീർണം കാണാൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഡാഗണലിന്റെ ഈ ഡാഗണലിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഡി അതായത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് വരും പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ലെ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി എഴുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് ഡാഗണലിന്റെ നീളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കെ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ബൈ സെവൻറ്റി ടു ക്ലിയർ ദെൻ ഇതേ മെത്തേഡിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ വിസ്തീർണം എന്താണ് എൺപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് അൻപത് അൻപത്തി അഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ സെയിം മെത്തേഡ് ഏതാണ് അശ്വിൻ ഈ സൂപ്പർ ഫിഫ്റ്റി കഴിയുന്നവരെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും ടൈമിൽ മാറ്റമുണ്ട് സൂപ്പർ ഫിഫ്റ്റി കഴിയുന്നത് വരെ പ്ലസ്സിലെ ക്ലാസ് അവിടെ നടക്കും അതിന് പുറമെ സൂപ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ടൈമിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ടൈം ഞാൻ ഇന്ന് നൈറ്റ് അറിയിക്കാം ഓക്കെ കറക്റ്റ് ടൈം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നൈറ്റ് അറിയിക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ വിസ്തീർണം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് പത്താണ് ടെൻ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അതായത് നൂറ് ബൈ രണ്ട് സിഗൽ ടു അൻപത് ഓപ്ഷൻ സി അൻപത് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി അൻപത് ദെൻ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ വിസ്തീർണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വികരണത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എന്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി ആറ് മോർണിംഗ് ടൈം ആയിരിക്കും ടൈം കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ക്ലാഷ് ആവാത്ത സമയം നോക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ അറിയിക്കാം ഞാൻ നാളെ അല്ല ഇന്ന് നൈറ്റ് അറിയിക്കാം നോക്കിയിട്ട് അത് കൺഫേം അല്ല ആശ യൂട്യൂബ് ഒരുമിച്ചാണോ എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് നീ ടെസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഡിസിഷൻ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ എത്രയാ വരുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു മെത്തേഡും ഓക്കെ ആണല്ലോ പക്ക 
നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരാളുടെ വരുമാനം പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സ്ഥാപനം മാന്ദ്യം വന്നപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു എങ്കിൽ അയാളുടെ വരുമാനത്തിൽ എത്ര ശതമാനത്തിന് കുറവുണ്ടാകും വൺ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ടു പെർസെന്റേജ് വൺ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് കുറവ് ടു പെർസെന്റേജ് കൂടുതൽ ദൻ ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ പെർസെന്റേജ് കുറവ് വൺ പെർസെന്റേജ് കുറവ് പ്ലസിൽ മാത്സ് ക്ലാസ് ഏഴ് മണിക്ക് ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ ഷാജാർ ഇത് ഡയൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഈ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഫിഫ്റ്റി കഴിയുന്നത് വരെ ഓക്കെ ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരിക്കൽ പോലും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്കോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇത് കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം എന്നോ പറയില്ല എപ്പോഴും ഇത് കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമോ എന്നായിരിക്കും പറയുക സോ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾ ബോധേഡ് ആവുകയോ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ പിന്നെ ഇവിടെ വരാനില്ല കൂടുതൽ എന്ന ഉത്തരം ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരില്ല കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഇവിടെ ഈ പത്തിന് കൊടുക്കുക പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ടെൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ശതമാനം കുറവായിരിക്കും ഇതേ മെത്തേഡിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഒരു സംഖ്യ ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഇരുപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ സംഖ്യയിൽ എത്ര ശതമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നോക്കാം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ് ഡയലി നൈറ്റ് എട്ട് മണിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി മുതൽ മിഥുൻ അത് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോ കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റതിന്റെ ടൈമോ എനിക്ക് നോക്കണം ഒരു ക്ലാസ് എന്തായാലും ഡയലി രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഉണ്ടാവും മിഥുൻ മറ്റത് ഞാൻ ഇന്ന് നൈറ്റ് പറയാം ഓക്കെ എനിക്കൊന്ന് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ തരാം ജിതിൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഖ്യ ഇരുപത് ശതമാനം ആദ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരെ കൊടുക്കണം ഇരുപത് ഇരുപത് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇരുപത് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സിഗൽ ടു നാല് എപ്പോഴും എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടുതലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേ വേണ്ട അല്ലെ എപ്പോഴും കുറവേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കൂടുതലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേ വേണ്ട സോ നാല് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും കുറവായി മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്താണ് മറ്റൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ആ ക്യൂസ് പഴയ പോലെ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ സംഖ്യകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത് ലജിതിൽ അതിനെയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാൽപ്പത് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പകുതി പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി എത്രയാ നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ ഇരുപത് അതിനോട് പോയിന്റ് ഫൈവിന് കൂട്ടുക അപ്പൊ എത്രയാ ഇരുപത് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിമ്പിൾ അല്ലേ 
എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ട് വെറുതെ കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്കാണ് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവുമാണ് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവുമാണ് വെറുതെ കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്കാണ് നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി കിട്ടാന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല പോയിന്റ് ഫൈവ് അത്ര ചെയ്താൽ മതി നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി ഇരുപത് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ അതിന്റെ ശരാശരി എത്രയാണ് ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ അതേ മെത്തേഡിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ എഴുപത് എൺ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ചിക്കു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഴുപതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക എഴുപതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് പകുതി പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഉത്തരം പകുതി പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എഴുപതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ ആദ്യത്തെ അൻപത് എൺ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ അൻപത് എൺ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് അൻപതിന്റെ പകുതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മാർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാർക്കാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോക്കറ്റിലാവില്ലേ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ മറ്റൊന്ന് രണ്ട് അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അൺ അക്കാഡമിയിൽ നിലവിൽ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു മാത്സിന്റെ പുതിയൊരു ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാച്ച് കോഴ്സ് വരുന്നത് ഈ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് കേട്ടോ ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് സോ ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെയുള്ള ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ മാത്സ് ബേസ് ലെവൽ മുതൽ ഈ വരുന്ന എൽ ഡി ജി ഫയർമാൻ എൽ ജി എസ് എൽ പി യു പി പിന്നെ സി പി ഒ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്ക് എല്ലാം ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ മിക്കതും പി വൈ ക്യു ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ വൈസ് പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ പി വൈ ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അല്ല ചാപ്റ്റർ വൈസ് പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല ഏതൊരു എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപതും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുകളാണ് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെയാണ് ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈമിംഗ് വരുന്നത് ഇന്നലെയാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് മെയ് എട്ടാം തീയതി വരെയാണ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ മെയ് എട്ടാം തീയതിക്ക് മുന്നേട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എൻഡ് ചെയ്യും അൻപത്തിരണ്ട് സെഷൻസ് ആണ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ടോട്ടൽ അതിൽ ഫയർമാൻ എക്സാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെയ് എട്ടിന് തന്നെ അത് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഏഴ് മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് പ്ലസിലാണ് മിഥുൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനി എൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എൺ അക്കാഡമിയുടെ ആ പുതിയ ബാച്ച് ആണ് ഫാസില ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് പുതിയ ബാച്ച് ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് എൺ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ എൽ പി യു പി ഇനി പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങുന്ന കാര്യം സംശയമായിരിക്കും നവനീത് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ വേറെ നടക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചമി ഡിഗ്രി ലെവലിൽ വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് അതിൽ ഈ ത്രീ ലൈനുള്ള ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫ്രീ കോഴ്സസ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് കാണാം അതിൽ പ്ലസ് എടുക്കുക പ്ലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് കാണാൻ പോവുക ഇ
അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കും ഒരു മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആറ് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഒരു വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഏഴായിരം ഇങ്ങനെയാണ് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഒരു മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് വരെയും അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള പാക്കേജുകളാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് വരെയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് അവൈലബിൾ ആവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ഏതാണോ അത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ മെജോറിറ്റി ആളുകൾ ട്വൽവ് മന്ത് പാക്കേജ് ആണ് ഓക്കെ ട്വൽവ് മന്ത് പാക്കേജ് ആണ് മെജോറിറ്റി ആളുകളും സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ അമർത്തുക കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ എന്റർ റഫറൽ കോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ എന്റെ റഫറൽ കോഡ് ഇതാണ് കെ എം റോഷൻ എന്നാണ് എന്റെ റഫറൽ കോഡ് ഈ കെ എം റോഷൻ എന്ന എന്റെ ഈ റഫറൽ കോഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് വരും ഏഴായിരത്തിൽ നിന്നും ഫീസ് എത്രയായിട്ട് കുറയും ഏഴായിരത്തിൽ നിന്നും ഫീസ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറായിട്ട് കുറയും ദൻ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് നോക്കുക എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കിട്ടും ടെൻ പെർസെന്റേജ് പക്ഷെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഏഴായിരത്തിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അല്ല ആറായിരത്തി മുന്നൂറിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആയ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് വരും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വീണ്ടും കുറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീസ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് അതായത് ടോട്ടൽ നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നു ദെൻ പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെന്റ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ ഡിസ്കൗണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കിട്ടുക ദൻ പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെന്റ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എ ടി എം കാർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എ ടി എം കാർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പയറി സി വി വി നെയ്മൗൺ കാർഡ് എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പേ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക പേ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് കോഡ് വരും ആ കോഡ് നെക്സ്റ്റ് കാർഡിന് സ്ക്രീനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫീസ് ഒരുമിച്ച് പേ ചെയ്യേണ്ടതില്ല മൂന്നോ ആറോ പന്ത്രണ്ടോ മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫീസ് പേ ചെയ്ത് തീർത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഗൂഗിൾ പേ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പേ ടി എം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഇതാണ് ഇതിലൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എട്ട് നാല് ഈ നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പ്ലസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് രജിസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയാലോ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കുക കേട്ടോ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മറ്റൊരു സെറ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് എത്രയാ കിട്ടുക നോക്കിയെ ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കാണിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കോയിൻ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ചിന്തി ക്രെഡിറ്റ് കോയിൻ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ മുകളിലുണ്ടെങ്കിലേ വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് വരികയുള്ളു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരിയാ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഒന്നല്ല ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സംഖ്യ പ്ലസ് വൺ സംഖ്യ പ്ലസ് വൺ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ സംഖ്യ എത്ര ഇവിടെ മുപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് സിഗൽ ടു മുപ്പത്തി ഒന്ന് സംഖ്യ പ്ലസ് വൺ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ മെത്തേഡിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് സെയിം മെത്തേഡിൽ
പ്ലസ് ഒന്ന് എഴുപത്തിയാറ് വെറുതെ കിട്ടുന്ന മാർക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി കളയരുത് കേട്ടോ വെറുതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കണം ലീന നമ്മളിങ്ങനെ പുസ്തകം അടച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കണം ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് ഇതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കേ വേണ്ട ഇപ്പൊ ടൈമിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോ തന്നെ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സംഖ്യ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡിന്റെ മാർക്കും നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലായി ഓക്കെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ആദ്യത്തെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി എഴുപത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി എൺപത്തിരണ്ട് ഷിഫാന കമന്റ് ചെയ്യരുത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കമന്റ് ചെയ്യരുത് യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് കാണുന്നവരോട് മാത്രമാണ് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ആദ്യത്തെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് തന്നെയായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ഏതാണോ തരുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നത് ഏതാണോ നമ്പർ അത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ആദ്യത്തെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് ജസ്ന കമന്റ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടെലിഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ഓക്കെ ലീഡർ ബോർഡ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം അപ്പൊ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ ആദ്യത്തെ അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ അറിയാഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിക്കുന്നതല്ലോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിക്കുന്നതല്ലേ ഏതായാലും ഏതാണ് ആദ്യത്തെ അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തവർക്കാണ് ഈ ലീഡർ ബോർഡിൽ വരിക യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് കണ്ടവർ ഈ ലീഡർ ബോർഡിൽ വരില്ല സോ ഫസ്റ്റ് ഉമയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലിജി ഇരുപത്തിയെട്ട് തേർഡ് താജുനിസ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഫോർത്ത് ഷമീന ഇരുപത്തിയെട്ട് ഫിഫ്ത്ത് അഞ്ജലി ഇരുപത്തിയെട്ട് സിക്സ്ത് സബീന ഇരുപത്തിയെട്ട് സെവൻത്ത് ബിനിഷ ഇരുപത്തിയെട്ട് എയ്ത്ത് രഞ്ജിനി നയൻത്ത് ജുബിന ആ ടെൻത്ത് ഐശ്വര്യ എല്ലാവരും ഇരുപത്തിയെട്ട് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ റാങ്ക് എങ്ങനെയാ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ റാങ്ക് വരുന്നത്
സ്റ്റാഫ് നഴ്സിന്റേത് പരിഗണനയിലാണ് അനുപമ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്ന പ്ലസിലാണ് ഏഴ് മണിക്ക് പ്ലസിൽ ഇന്നലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ് തന്നെ മാത്സ് തന്നെയാണ് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എട്ട് മണിക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം സി യു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചേക്കണേ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ലൈക്ക് ഓർ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്യൂസ് എട്ട് മണിക്കാണേ ഇ